नमस्कार मित्रों काल अपन पहले दोन छल रेसीय समीकरण उकल का आज अपन सरावा उदाहरण पाया नर सराव समूह एक पॉइंट एक ये जो पेला प्रश्न है अपने बोर्ड परीक्षे मध्य ज्यादा अपना कृति उत्तर उत्तर काड़ता आल पाजे कृति पूर्ण कराए रिका जागा दीर अनेठिका अपना पहाय मिलता कशा पद्धति ने अपना उदाहरण सोड़ता फार सीम्पल है ऑलरेडी पूर्ण प्रश्न तेने लिखेल है या प्रश्ना मधे दोन समीकरण है पैलदा छलाच निरसन कस कर कृति पूर्ण करा हा प्रश्न है ये अपना छलाच निरसन करता लक्षा घयाव लगे तीन वाय वजा तीन वाय तो सहुन सारखे है और ये चिन्ह वेगे वेगे चिन्ह आल कि वजा बाकी कराए दोन समीकरण की सहगुण सारखे सहगुण सारख कर गरज नहीं यठिका दोगी जर बेरीज के लिए दोन समीकरण की यठिका तो अधिक तीन वजा तीन ची बेरीज जीरो पांच अधिक दोन सात एक्स बराबर बारह अधिक नौ एक वीस एक्स बरबर एक वीस छेद सात एक्स बरबर तीन एक्स बरबर तीन ही किमत या दोनों पैकी कु समीकरण पैल समीकरण मेठिकाने पांच गुण तीन अधिक तीन वाय बरबर नौ बरबर तीन वाय बरबर नौ वजा पांच त्रिक पंद्रह पलिक वजा हो आता अपना चिन्ह बाबी क्लियर पाजे अपना संकल्पना नौ वजा सॉरी अधिक नौ वजा पंद्रह वेगे चिन्ह वजा बाकी हुई सहा एक मोटा तो छोटी संख्या वजा सारखे चिन्ह अल तो बेरीज होती ये मोटाच चिन्ह मे पंद्रह चिन्ह अल वजा सहा या वाय बरबर वजा सहा भागी तीन बरबर है हेला ऋणचिन्ह है धनचिन्ह है इतपन चिन्ह बाबी अपना पहाय मिले कि ऋण सहा भागे तीन दुनी सहा तो तीन न भागल तीन एक ती तीन दुनी सहा ऋणचिन्ह सहा है तीन ल धन है ऋण भागी धन उत्तराला ऋणचिन्ह आल एक्स कॉम वाय निर्देशक तीन तीन कॉम ऋण दोन या समीकरण की उपल है अपना पहायच है ये अपन जीवजबरा सहाय पहायच है दोन समीकरण की उकल खरी तीन काम वजा दून आई है का दोन रेशन से समीकरण जोमेट्रिकली कस दिस्त स्वरूप का है पानी सा अपना जीवजबरा मधे जाओ जीवजबरा चे जर आप इक्वेशन पाल ये अपना दोन काम हा जो है तीन काम वजा दो अपने लक्षा आला तो उकल है या दोन समीकरण है तो ठिका या दोन समीकरण की पांच एक्स अधिक तीन वाय बरबर नौ हा एक समीकरण है आ दुसरा है दोन एक्स वजह तीन वाय बरबर बारह आ दोन समीकरण की उकल या दोन रेशा अपन जीवजबरा सहाय ने दाखिल कि दोन समीकरण अपने इत पहा मिलता इत एक दसतो है अपना अजु एक वर्ती है य प्रतिन दुसरा है पेला समीकरण पांच एक्स अधिक तीन वाय बरबर नौ हा दुसर समीकरण है दोन एक्स वजह तीन वाय बरबर बारह या दोन समीकरण की उकल मे दोन रेशा परस्पर ज्यादा बिंदू छेदता बिंदू के निर्देशक अपना जीवजबरा सहाय ने कस का ही अपना काड़ता आल पाजे मी ये तुम्हारा नर बोल रहा कस का जो सर्वत महत्वा भाग ये कि अपना प्रत्येक उदाहरण मधे एक गोष्ट अपना आवर्जन पहता ये कि उदाहरण कस सोड़ा वगैरह उकली का है तकल मे दोन रेशन का छेदन बिंदू जो सामायिक बिंदू आसा बिंदू प्रत्येक रेशा प्रत्येक समीकरण एक रेशा दर्शवत हा दो रेशन का छेदन बिंदू मजे उकल या दोन रेशा जर परस्पर समांतर आती कि एकमेक छेदत आती कि एकमेका एकमेक दोन ही रेशा एक एकमेका ओहर लैप होता कि एकमेक एक रेशा अल वेग नवान दर्शा जाए अपन मर्ज होने कि एक मन तो अपना पैल उदाहरण खाली एक सामा एक समीकरण सोडवाया मतलब तीन ए अधिक पांच बी बरबर सवीस आधिक पांच बी बरबर सवीस 
स्त्रियामध्ये सिम्पली पाच बी हा सौनक सारखा आहे दोघांचा गण पण दोघांचे चिन्ह सारखे जर या दोन समीकरणांची बेरीज केलं तर माझं उदाहरण सुटणार नाही मी त्याला कशा पद्धतीने सॉल्व्ह करता येईल ते मी या ठिकाणी दाखवतो आपल्याला हा आपल्याकडे समीकरण मी ऑलरेडी लिहून ठेवलेलं आहे जेणेकरून पाच तीन ए अधिक पाच बी बरोबर सव्वीस याला समीकरण एक म्हणलं आणि दुसरं समीकरण आहे ए अधिक पाच बी बरोबर बावीस याला समीकरण नंबर दोन म्हणलं आता महत्वाचं काय या ठिकाणी समीकरण या दोन समीकरणामध्ये अधिक पाच अधिक पाच आहे दोघांचे सहगुणक सारखे बीचे मग आपल्याला सहगुणक सारखं करण्यासाठी या समीकरणाला गुणण्याची गरज नाही जेव्हा ए चा आणि बी चा दोघांपैकी कोणाचाही जर सहगुणक सारखा नसेल तर तेव्हा मात्र आपल्याला या सहगुणकाला या समीकरणांना गुणवून आपल्याला त्यांचे सहगुण सारखे करावं लागतात पण आता प्रश्न असा आहे की या दोन समीकरणांची बेरीज करायची का वजाबाजी करायची हा तुम्हाला ठरवता आला पाहिजे जर त्यांचे चिन्ह सारखे असतील तर वजाबाकी करावं लागते आपल्याला नाहीचं करायचं आहे पाच बीला वजाबाकी केलं तर त्यांची नाहीच होतं जर बेरीज केलं तर दहा बी बनतं पण आपल्याला ह्या दोघांना जर नाहीचं करायचं असेल तर वेगळे चिन्ह असतील अजून एकदा रिपीट करतो वेगळे चिन्ह वजाबाकी वेगळे वजाबाकी सारखे चिन्ह बेरीज जर दोनही सगुणक सारखे असतील आणि त्यांचे चिन्ह सारखे असतात त्यावेळेस त्यांची वेगळे चिन्ह आपल्याला करावं लागतील वेगळे असेल तर सरळ सरळ बेरीज वेगळे चिन्ह असेल तर सरळ बेरीज करावं लागेल डायरेक्ट मग आपलं वेगळे चिन्ह असेल बेरीज केलं तर पद कटून जातील आणि सारखे चिन्ह असेल तर वजाबाकी करावं लागेल हे आपल्याला महत्वाचं आहे पण ह्या दोन समीकरणांची वजाबाकी केलेली आहे आपण त्या दोन समीकरणांची वजाबाकी करून पहिलं समीकरण आणि हा दुसरं समीकरण तो पहिलं समीकरण लिहिलेलं आहे आपण तीन ए अधिक पाच बी बरोबर सव्वीस आणि दुसरं लिहिलं आहे ए अधिक पाच बी बरोबर बावीस या दोन समीकरणामध्ये आपण पाहिलं त्यांचे चिन्ह वजाबाकी करणे म्हणजे दुसऱ्या समीकरणांचे चिन्ह बदलतात आता अधिक ए होतं वजा ए झाला वजा पाच बी आणि हा वजा बावीस अधिक होता हा भाव वजा झाला हा अधिक पाच आणि हा वजा पाच झालेला आता नवीन यांची बेरीज वेगळे चिन्ह वजाबाकी होते आणि झिरो होते यांची वजाबाकी मला कटला असं म्हणतो तीन एमधून एक ए आपण जर काढला तर ती किंमत दोन ए येते या ठिकाणी पुढे लिहिलेली आहे आपण दोन ए बरोबर या बाजूला सव्वीस वजा बावीस हे चार दोन ए बरोबर चार हे आपल्याला मिळालं ए बरोबर हा गुणाकारातला दोन चारला भागिले झाला एची किंमत आली दोन ही एची किंमत ए बरोबर दोन हे कुठलंही समीकरण एक मध्ये ठेवा किंवा दोन मध्ये ठेवा सर्वात महत्वाचं आपल्याला चलाचं निरसन करणं आहे मी समीकरणामध्ये ठेवलेली ए ची किंमत तीन ए अधिक पाच बी बरोबर सव्वीस तीन गुणिले ए ची किंमत दोन अधिक पाच बी बरोबर सव्वीस सहा अधिक पाच बी बरोबर सव्वीस म्हणून पाच बी बरोबर सव्वीस वजा पाच जे आपल्याला पाहायला मिळालं या ठिकाणी आपल्याला सव्वीस वजा पाच हा सोडवल्यानंतर जो वीस आला पाच बी बरोबर वीस आणि त्या ठिकाणी आपल्याला त्याला सोडवलं तर पाहायला मिळतं आपल्याला वीस पाच बी बरोबर वीस असेल तर वीस भागिले पाच बी बरोबर चार या अशा पद्धतीने आपल्याला ए आणि बीच्या दोन कॉमा चार या ज्या किमती आहेत याला आपण त्या समीकरणांची उकल असं म्हणतो हे आपल्याला ग्राफच्या सहाय्याने आपल्याला पाहता येतं यानंतर अजून एक आपल्याला दुसरं एक्झाम्पल देखील पाहता येतं थोडस सेम उदाहरण आहे आपल्याकडे जे नंबर दोनचं उदाहरण आपल्या शिक्षणीयमध्ये असणार ज्यामध्ये आपण पाहिलं की एक्स अधिक सात वाय बरोबर दहा आणि तीन एक्स वजा दोन वाय बरोबर सात हे असे आपल्याकडे दोन समीकरण आहेत या दोन समीकरणांच्या बाबतीत तुम्ही पाहिल्यावर लक्षात येईल एक्सचा सगुणक एक आहे तर तीन आहे इथं वायचा सात आहे इथं वायचा दोन आहे कोणाचेही सगुणक सारखे नाही मग याच्यात टेक्निक काय यामध्ये एक तर एक्सचा सगुणक सारखा करा किंवा वायचा करा जे तुम्हाला सोपा असेल थोडं विचार करूया कधी कधी दोनही समीकरणाला गुण गुणून करावं लागेल 
तरी फक्त एका समीकरणाला आपल्याला म्हणून एक्सचा सगुणक सारखा करावा लागेल मग या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर मला एक्सचा सगुणक सारखा करणं सोपं आहे कारण का या ठिकाणी तीन एक्स आहे या ठिकाणी एक एक्स आहे याला एकला तीन न गुंड तर तीन होतं पण दोनला कोणत्याही संख्येनं गुंड तर दोनच्या पाड्यात सात येणार नाही म्हणून मी वायचा सगुणक सारखा करू शकत नाही या ठिकाणी करू शकतो पण दोघांनाही करावं लागेल सातनं दोनला गुणावं लागेल दोननं सातनं पण एक एका स्टेपमध्ये ते काम होणार नाही जसं की आपलं एक्सला करून येणार आहे तर पाहूया चला आपण कसं केलेलं आहे त्यांनी सगुणक सारखं या ठिकाणी आता सांगितल्यासारखं आपल्याला एक्स अधिक सातवा आहे बरोबर दहा हे एक समीकरण आहे दुसरं होतं तीन एक्स वजा दोन वाय बरोबर सात आपल्याला पहिल्याच एक्सचा सगुणक एक आहे दुसऱ्या समीकरणामध्ये एक्सचा सगुणक तीन आहे मी याला तीन करण्यासाठी पहिल्या समीकरणाला तीन न गुणलं आणि डायरेक्ट पुढेच लिहिलेलं आहे समीकरण तीन एक गुणिले तीन तीन सात त्रिक एक्केवीस दहा त्रिक तीस या पद्धतीने मला पहिल्या समीकरणापासून तिसरं समीकरण मिळालं की ज्यामध्ये आपल्याला एक्सचे सगुणक दुसऱ्या समीकरणामध्ये जो आहे तीन एक्स तो आपल्या तिसऱ्या समीकरणामध्ये एक्सचा सगुणक तीन झाला आता थोडस या दोन्ही समीकरणाकडे बघितल्यानंतर आता आपल्याला यांना नाहीसं करायचं आहे ज्यांचे सगुणक सारखे झाले तर दोन्ही समीकरणाचे तर पहिलं समीकरण आपल्याकडे तीन एक्स अधिक एकवीस वाय बरोबर तीस आणि दुसरा होता तीन एक्स वजा दोन वाय बरोबर तीस तीन वाय बरोबर दोन वाय बरोबर सात यामध्ये एक्सचा सगुणक तीन तीन आहे वायचा इथं अधिक एकवीस आहे तर वजा दोन आहे आता सारखं चिन्ह आहे दोघांचे अधिक तीन अधिक तीन यांची बेरीज केलं तर किती होईल तीन आणि तीन सहा होईल मला वजाबाकी करावं लागेल सारखे चिन्ह आहे वेगळे चिन्ह आहेत वेगळे चिन्ह करून कारण का बेरीज केलं तर सहा आले कटत नाही आपल्याला याला नाहीसं करायचं निरसन करणे नाहीसं करणे मग याला आपण काय केलं वजाबाकी करण्यासाठी या दुसऱ्या समीकरणाचे चिन्ह बदललं अधिकच ऋण आणि ऋणच धन घेतला आणि इथं धन होता सातला त्या ठिकाणी ऋण आला आता या ठिकाणी आपल्याला अधिक तीन वजा तीनची बेरीज शून्य आहे इथं अधिक एक्केवीस आहे आणि वज अधिक दोन आहे पहिलं ऋण होतं चिन्ह बदललं नवीन चिन्ह विचारात घ्यायचं आहे आपल्याला अधिक एक्केवीस आणि अधिक दोन हे तेवीस वाय झालं बरोबर तीसमधून सात वजा केला असता तेवीस आलं म्हणून वायची किंमत जी आहे आपली ती आहे तेवीस छे तेवीस बरोबर एक वायची किंमत एक आली आपण आणि ही वायची एक किंमत आपण समीकरण दोनमध्ये ठेवलं तर काय मिळतं पाहू आपण तीन एक्स वजा दोन वाय बरोबर सात या समीकरणात आपण वायची किंमत ठेवलं तीन एक्स वजा दोन गुणले एक तीन एक्स बरोबर वजा दोन बरोबर सात म्हणून तीन एक्स बरोबर हा वजा दोन इकडे आला सात अधिक दोन झालं तीन एक्स बरोबर नऊ आणि ह्याला जर सोडवलं तर तीन गुणाकार आपला नऊला भागिले होईल आणि आपल्याला एक्स बरोबर तीन किंमत मिळेल आणि एक्सच्या ज्या ह्या किमती आहेत तीन कॉमा दोन हे आपल्याला या ठिकाणी आपल्या समीकरणांची उकल आहे आणि या दोन रेषा तीन कमा दोन या बिंदूमध्ये परस्परांना शेतात याला आपण जीवजबराच्या सहाय्याने दोन समीकरणांचा उकल तीन कमा दोन कशी येते ते आपण पाहू शकतो नंतर त्यानंतर आपल्याला पाहायचं आहे तिसरं उदाहरण ज्यामध्ये आपण एक विभिन्न प्रकारची उदाहरणं पाहतोय ज्यामध्ये एक मी पर्टिक्युलरली आता तुम्हाला हे तीन नंबर चार नंबर पाच नंबरचं उदाहरण या पद्धतीने आपल्याला सांगता येईल मी त्यातलं सहाव्या नंबरचं उदाहरण घेतो जेणेकरून तीन चार आणि पाच हे सेम उदाहरण असणार आहे जसं एक आणि दोनचं एकतर एक सगुणक एक सारखा करायचा नाही तर वाय करायचा एकतर समीकरणांची बेरीज करायची किंवा वजावाची करायची आणि या पद्धतीने एका चलाचं निरसन करायचं आणि एका चलाची किंमत काढून ती किंमत एखाद्या समीकरणात ठेवून कुठल्या एका समीकरणात ठेवून आपल्याला दुसऱ्या चलाची किंमत काढता येते सहाव्या प्रश्नामध्ये मात्र आपल्याला पाहता येईल की सहगुणक हे फ्रॅक्शन आहे अपूर्णांक आहेत मग आपल्याला यांना अपूर्णांकाला पहिल्यांदा काय करावं लागेल पूर्णांकात रूपांतर करावं लागेल आणि यांना सोडवावं लागेल तर पाहूया आपण यांना आपण कशा पद्धतीने रूपांतरित करू शकतो आपल्याकडे जे अपूर्णांकातली उदाहरणं आहेत हे अशा पद्धतीने आपल्याकडे उदाहरण आहे थोडस अपूर्णांकाचे छेद काय प्रत्येक जे सहगुणकांचे छेद हे आपल्याला लक्षात आले पाहिजेत 
जेव्हा आपण छेद पाहू छेदावर थोडस आपल्याला लक्षात येईल की या ठिकाणी आपल्याला थोडस एक बदल व यांना किती न गुणलं तर निघून जाईल तर पहिला एकचा सगुण जो आहे एक छेद तीन वायचा सगुण की एक आहे आणि इकडे दहा छेद तीन छेदात तीन आहे याला जर मी तीन न गुणलं तर छेदातला तीन आणि अंशातला तीन नाहीसा होईल म्हणून मी काय ठरवलं इथं बी छेदात तीन आहे म्हणजे तीन न गुणलं तर होऊ शकतं म्हणून मी ठरवलं की समीकरण एक ला तीन ने गुणलं समीकरण एक ला जर तीन न गुणलं आपण तर आपल्याला हा समीकरण तीन मिळालेला आहे पण का होईल याचं कॅल्क्युलेशन जर पाहिलं आपण एक छेद तीन प्रत्येक पदाला तीन न गुणलं जाईल समीकरण एक ला गुणणे म्हणजे एक तर हे पहिलं पद आहे हे दुसरं पद आहे आणि तिसरं पद आहे प्रत्येकाला तीन न गुणलं आपण एक छेद तीन गुणिले तीन गुणिले एक्स अधिक एक एक आहे एक गुणिले तीन वाय बरोबर दहा छेद तीन गुणिले तीन तीनही पदांना डाव्या बाजूला पण गुणलं आणि उजव्या बाजूला पण आपण तीन न गुणलं हा तीन तीन कटला एक एक्स असेल तो इथं लिहिलेला आहे एक एक्स आणि नंतर हा एक गुणिले तीन तीन वाय आपण इथं तीन वाय लिहिला आहे आणि हा इथं तीन 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 एक तीन तीन एक तीन कटला आपण म्हणतो बरोबर उजवीकडे आल्या दहा या पद्धतीने आपल्याला हा तीन नंबरचं समीकरण मिळालेलं आहे मग आता आपल्याला पाहायचं आहे पुढचं समीकरण देत की दोन एक साधिक एक छेद चार वाय बरोबर अकरा छेद चार यामध्ये छेदामध्ये चार आहे याचा अर्थ ह्या छेद चार काढण्यासाठी यांना चार न गुणलं पाहिजे हे आपल्याकडे सहजरित्या एक संकल्पना लक्षात आली म्हणून आपण प्रत्येक पदाला चार न गुणलं दोन न दोन ला पहिलं पद आहे दोन एक्स त्याला चार न गुणलं दोन गुणिले चार एक्स किंवा चार गुणिले दोन एक्स अधिक चार गुणिले एक छे चार गुणिले वाय एक छे चार वाय बरोबर आपल्याकडे अकरा छे चार आहे आणि याला पण काय केलं आपण चार न गुणलं गुणिले चार चार केले का होईल आपलं हा चारी दुनी आठ होईल हा गुणाकार इथं आठ एक झाला इथं हा चार एक चार आणि हा चार एक चार कटला हा एक वाय असेल इथं एक वाय आणि अकरा छे चार आणि हा चार मध्ये हा चार चार कटला आपल्याला असेल हा अकरा हा मिळाला आपल्याला तिसरं समीकरण ह्या दोन समीकरणांना बघितल्यानंतर आता आपल्याला यांच्या चलाचं निरसन आपल्या सामान्य पाहणाऱ्या सामान्य स्वरूपातील दोन चलातील रेषे समीकरणासारखी हे दोन समीकरण दिसायला लागले मग आता आपल्याला यांचे सगुण सारखे आहेत का पहिल्यामध्ये एकसा सगुण की एक आहे दुसऱ्यात आठ आहे पहिल्यात वायचा तीन आहे दुसऱ्यात ए एक आहे याचा अर्थ दोनही चलांचे सगुण सारखे नाहीत म्हणजे आपल्याला एकतर एकसा सगुण किंवा वायचा सगुण आपल्याला सारखा करावा लागेल आपल्याला कसं सारखा करता येईल ते आपल्याला मला वायचा सगुण सारखा करायचं आहे कारण का पहिल्या समीकरणामध्ये व्हायचा सगुण तीन आहे दुसऱ्या समीकरणात एक आहे तर या चार नंबरच्या समीकरणाला मी जर तीन न गुणलं तर व्हायचा सगुण माझा काय बनेल तीन बनेल याला आठ गुणिले तीन आठ त्रिक चोवीस एक गुणिले तीन तीन वाय आणि अकरा गुणिले तीन तेतीस या प्रतीने मला नवीन समीकरण मिळालं जे आहे चोवीस एक साधिक तीन वाय बरोबर तेतीस हे पाच नंबरचं समीकरण आता मी काय केलं या पाच नंबरच्या समीकरणातनं हा तीन नंबरचा समीकरण वजा केला कारण का याचा वाय सगुण तीन वाय आहे आणि पाचचा तीन वाय आहे दोघांचे चिन्ह अधिक आहेत म्हणून सारखे चिन्ह आहेत बेरीज केलं तर सहा वाय होईल वजा बाकी केली आपण आणि या ठिकाणी आपण ती तीन आणि पाच या समीकरणांची वजा बाकी केली हे आपलं पाच नंबरचं समीकरण तीन नंबरचं समीकरण वजा करताना चिन्ह बदलवलं वजा हे वजा आणि हे इथं वजा म्हणून चोवीस मधून एक गेला याचा समूह काय नाही म्हणजे एक म्हणजे तेवीस एक्स अधिक तीन वाय वजा तीन वाय यांची वजा बाकी झिरो आली आणि इकडे तेहतीस मधनं हा अधिक तेहतीस आहे आणि वजा दहा आहे यांची वजा बाकी झाली तेवीस म्हणून एक्स बरोबर तेवीस भागिले तेवीस तेवीस एक तेवीस आणि तेवीस एक तेवीस दोघांना तीन तेवीस न भाग दिला एक्स बरोबर एक किंमत आली आणि ही एक किंमत कुठल्याही पाच पैकी एका समीकरणात ठेवा त्यातलं एक आपण सुरुवातीच समीकरण निवडलेलं आहे एक्स अधिक तीन वाय बरोबर दहा आणि ते एक्सची किंमत ठेवलं एक अधिक तीन वाय बरोबर दहा म्हणून तीन वाय बरोबर दहा हा अधिक एक इकडे येऊन वजा झाला आणि नऊ आलं तीन वाय बरोबर नऊ हा तीन आणि वाय गुणाकारात आहे तीन इकडे येऊन भागिले झाला नऊ भागिले तीन म्हणून वाय बरोबर तीननं दोघांनाही भाग दिलं तीन एक तीन तीन त्रिक नऊ या पद्धतीनं वायची किंमत तीन आहे म्हणून एक्सची किंमत एक आणि वायची किंमत तीन हे आहे आपल्या या समीकरणाची 
सर्वात इंटरेस्टिंग गोष्ट आपल्याला टेक्नॉलॉजीच्या सहाय्याने नव्या आपल्या अभ्यासाकडे बघताना तुम्हाला या सर्व गोष्टी तुम्ही जिओ जॉग्राफ क्लासिक डाउनलोड करून त्यावरती तुम्ही तुमचे समी समीकरण टाकलात तर तुम्हाला त्या दोन देशांची अनेक दिसतील आणि त्यांचा छेदन बिंदू एक पामा तीन दिसेल हे मी तुम्हाला थोडंसं प्रॅक्टिकली मी दाखवू इच्छितो हा आपला जिओ जब्रा इंटरफेस आहे यावरती त्याला हा ग्राफिक्स विंडो म्हणतात हा अल्जेवरिक विंडो आहे आपला आणि या यामध्ये आपल्याला या ग्राफिक विंडोमध्ये हा इंटरफेसवरती हा अल्जेब्रा मो मोड आहे आपल्या अल्जेब्रा मोडवरती आपण इथं हा इनपुट आहे इनपुटमध्ये आपण इक्वेशन टाईप करू शकतो आणि त्यानुसार आपण आपल्या समीकरणांचं हे पाहू शकतो आता याच्यामध्ये हे एक्स ॲक्सिस आहे हे वाय ॲक्सिस आहे आता याच्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीपर्यंत राईट क्लिक करा त्यावर तुम्हाला ग्राफिक्स पाहता येतं ग्राफिक्सवर गेला तुम्हाला बरेचसे सेटिंग करता येतील या जिओ जेवराच्या त्या सेटिंग फार महत्वाचे आणि ह्या सेटिंगमध्ये बेसिक सेटिंग दिलेले आहे एक्स ॲक्सिस वाय ॲक्सिस त्यांचे नावं दाखवणे बोल्ड रेशन वगैरे यामध्ये तुम्हाला बेसिकली दाखवायला सांगितलेलं आहे बॅकग्राऊंड कलर आहे मी बॅकग्राऊंड कलर थोडासा तुम्हाला फार एक आपल्याला एक चांगलं दिसण्यासाठी त्याला एक वेगळ्या मूडमध्ये आपण सेट करू शकतो कलर निवडून आपण त्याला मी येलो कलर दिलेला आहे आणि या या प्रतीनं आपल्याला हा आपला ग्राफिक विंडो आहे हा अल्जेब्रा विंडो आहे आता इनपुट विंडोमध्ये आपल्या समीकरणांचं नाव लिहायचं आहे आपल्याला आपलं समीकरण लास्ट जे पाहिलेलं होतं ते समीकरण मी तुमच्यासाठी दाखवतो आणि त्यानुसार आपल्याला हा आपला जो लास्ट समीकरण होता मी एक छे तीन एक्स अधिक वाय बरोबर दहा छे तीन याचाच मी तुम्हाला आले काढून दाखवतो एक छे तीन एक्स अधिक इनपुटमध्ये मला टाईप करावं लागेल एक छे तीन एक्स अधिक अधिक वाय बरोबर दहा छे तीन अधिक वाय बरोबर अधिक वाय बरोबर दहा छे तीन आपला समीकरण असेल हा पहिला आपण चुकीनं आलेला आहे तो हा आपल्या रेषेचं समीकरण मिळालं आहे अजून आपल्याला दुसरी समीकरण रेषा एक आपली समीकरण टाकायचं आहे ती आहे दोन एक साधिक एक छे चार वाय बरोबर अकरा छे चार दोन एक साधिक एक छे चार वाय दोन एक्स अधिक वाय बरोबर अकरा छे चार आणि दोन एक साधी एक छेद चार वाय बरोबर अकरा छेद चार या प्रतीनं आपल्याला ही दुसरी रेषा मिळाली आणि या दोघांचा छेदन बिंदू आपल्याला पाहायचा आहे आणि या ठिकाणी फार इंटरेस्टिंग आहे आपण सहजरित्या जिओ जेवरा इंटरेस्ट मध्ये इनपुट मध्ये दिला रेषेचं समीकरण आणि तुम्हाला ए मिळाला ज्याचे छेदन बिंदू आहेत एक एक्स अक्षावरून हा एक आणि वाय अक्षावरून हा तीन या दोन रेषांचा रेषांची उकल आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळाली आणि हेच जर पाहिलं तर आपण जे सोडवलेलं उदाहरण होतं त्यामुळे तुम्हाला हेच पाहा पाहता येईल की आपण जे काढलेलं एक कॉमा तीन ही उकल तुम्हाला इथं पाहायला मिळाली हीच उकल आपण सोडवलेल्या उदाहरणामध्ये पण आहे की आपण लक्षात आलं असेल की पहा एक कॉमा तीन अशा पद्धतीने आपल्याला जिओ जेवराच्या सहाय्याने दिलेल्या दोन चलातील रेषी समीकरणांचा आढावा घेता येतो आणि अतिशय सुंदर पद्धतीने आपल्याला हा आपला अभ्यास करता येतो म्हणून आपल्याला सर्वांना सांगायचं आहे की आपण नवीन युगामध्ये टेक्नॉलॉजी